7 مليار دولار خرجت من لبنان بأقل من عام بين أكثر من 5.7 مليار خلال فترة أقفال المصارف الأرقام ذكر الرئيس الحكومي حسان دياب يوم أعلن تعليق لبنان دفع مستحقاته من اليورو بوندز وبمحاولة لاستعادة الأموال المحولة إلى الخارج استنسابيا تقدم تكتل لبنان القوي باقتراح قانون جاء بأسبابه الموجبة ضرورة وضع تشريعات بتهدف لتأمين السيولة بالمصارف بظل ما يعانيه القطاع المصرفي من شح وتعثر وممارسة ذاتية واستنسابية لضبط التداول الحر بأموال المودعين بالإضافة إلى أن الأرقام الصادرة عن السلطات النقدية العليا والهيئات المشرفة على المصارف تثبت التدني الحاد بمجموع الإيداعات لدى المصارف اعتباراً من 17 تشرين الأول 2019 وأنه بعض هالتدني حصل جراء التحويل لحسابات مصرفية خارج لبنان بالإضافة إلى الاستنساب وتجارة النفوذ واستعمال الأسرار اللي تعتبر ممارسات مدينة أهمية هالاقتراح هو تركيزه على التحويل بعد 17 تشرين من ضمن فترة إقفال المصارف لمارس فيها عدد من المصارف الاستنسابية فحول أموال طائلة لمحضيين وأصحاب نفوذ بمقابل منع التحويل عن العملاء الآخرين عدم تعميم أحكامه على جميع المودعين بل على فئات محددة بمادة الأولى أي بمساهمي المصارف وأصحاب الحقوق الاقتصادية الحائزين على ما لا يقل عن 5% من رساميل المصارف بالإضافة إلى محامي المصارف والمدراء التنفيذيين فيها وجميع الأشخاص اللي قاموا وعم بيقوموا بخدمة عامة وتقاضوا مال عام بصفتهم الوظيفية كما بحدد الاقتراح السقف الأدنى للتحويل ب 50 ألف دولار ليكون هدفه بشكل أساسي ضبط حركة الأموال بالجلسة التشريعية بكانون الأول 2020 أسقطت صفة المعجل المكرر عن اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة استنسبيا بعد 17 تشرين وأحيل على اللجان المشتركة لحاجته لأدخال بعض التعديلات عليه قبل إقراره خصوصا أنه ما في قانون بيمنع أي عميل بأي مصرف من تحويل أمويله كما أنه الدستور بالفقرة واو من مقدمته بيضمن حرية التحويل من خلال النظام الاقتصادي الحر وبمادة ال15 بيحمل الملكية الخاصة من ضمن بالطبع الأموال بالمصارف